ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஐஎஸ்எல் டோல்ஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன நியூஸ் பார்க்க போகிறோம்னா ஈஸ்ட் பெங்கால் பற்றி பார்க்க போகிறோங்க அப்புறமா இனி உமன்ஸ் ஃபுட்பால் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக ஐஎஸ்எல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் எங்கே நடக்கும் எத்தனை மேட்சஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கடைசியாக ஜேஎஃப்சி பற்றின நியூஸும் சென்னை என்எஃப்சி பற்றின நியூஸும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னா உமன்ஸ் ஃபுட்பால் உமன்ஸ் ஃபுட்பால் வந்து ஏஏஎஃப்பில் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா கிளப்ஸுமே ஏஏஎஃப்பில் லைசன்ஸ் வாங்கணும்னா அதுக்கான கிரைடீரியா என்னவாக இருக்கணும்னா அந்த கிளப் வந்து ஒரு உமன்ஸ் டீம் வச்சுருக்கணும் ஒரு ஏ லெவலில் இல்லை பி லெவலில் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் சி லெவலில் யாவது சி லெவலில் ஒரு டீம் இருக்குன்னா அந்த டீம் வந்து ஏஏஎஃப் கிட்ட லைசன்ஸை வாங்கணும்னா அவங்க ஒரு விமன்ஸ் டீமே வச்சுருக்கணும் அப்போ நான் அதாக தான் க்ரைட்டீரியா லைசன்ஸிங் க்ரைட்டீரியா லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ தான் ஏஏஎஃப் நடத்துகிற லீக்ஸில் வந்து அந்த கிளப்ஸால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் இப்போதைக்கு இந்த முடிவை வந்து சி சி லெவல் அதாவது செகண்ட் டிவிஷனும் இல்லாமல் தேர்ட் டிவிஷன் அதை கீழே லோக்கல் லீக்ஸில் அப்புறம் நேஷ்னல் லீக்ஸில் நடக்கிற லீக்ஸ்க்கு வந்து எந்த கிளப்பாக இருந்தாலும் அதோடய விமன்ஸ் டீம் ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கம்பல்சரி ஆனதுனால விமன்ஸ் ஃபுட்பால் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது வந்து ஒரு முக்கியமான பில்லராக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் மத்தியில் ரொம்ப பயங்கரமாக பேசப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற ஈஸ்ட் பெங்காலை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஈஸ்ட் பெங்கால் வந்து கொஸ்கிட்ட இருந்து அவங்களோட பிளேயிங் ரைட்ஸை வாங்கிட்டாங்க இப்போ அடுத்ததாக அவங்க வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் தெரிவிட்டுருக்காங்க ஒரு டேட்குள்ளே வந்து ஏஏஎஃப் கிட்டே அவங்க வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் பற்றி சொல்லி ஆகணும் அப்போ நான் தான் அவங்க ஐலீக் ஐஎஸ்எல் வருவாங்களா இல்லையான்றது தெரிய வரும் சிங்கப்பூர் கம்பெனியை வந்து ஈஸ்ட் பெங்காலில் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் அப்படின்னு ஒரு ரூமர் வந்திருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணவும் முடியாது ஏன்னா ஐஎஸ்எல்லில் வந்து மேக்சிமம் சிக்ஸ்டீன் க்ரோஸ் தான் ஒரு கிளப் வந்து பிளேயர்ஸ் வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரூமர் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல இன்னொரு பக்கமும் சில இன்வெஸ்டர்ஸ் வர்றதாகவும் சொல்கிறாங்க ஈஸ்ட் பெங்கால் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் நெக்ஸ்ட் சீசன் தான் ஐஎஸ்எல்லில் விளையாடுவாங்க இந்த சீசன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் சான்ஸ் இருக்குது பை லக் அவங்க வந்தாங்கன்னா உண்மையிலேயே ஐஎஸ்எல் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்து சூடு பிடிக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா ஐஎஸ்எல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் சீசன் இது வந்து ஐஎஸ்எல் சீசன் செவன் ஐஎஸ்எல் சீசன் சிக்ஸ் சென்னை என்எஃப்சி ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் போய் ரன்னர்ஸ் அப்பாக முடித்தாங்க என்ன தான் சோ சோகமாக கடைசியில் முடிஞ்சாலும் அவங்க ஒரு கம்பேக் கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நாலு மேட்சஸ் தோட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பயங்கரமாக எல்லா மேட்சஸையும் வின் பண்ணி ஓவன் கால் சப்போர்ட்டில் தெரிக்க விட்டாங்க செமிஃபைனல்ஸில் எஃப்சி கோவாவை ஃபஸ்ட் லெக்கில் ஃபோர் ஒன்றுக்கு தோக்கடிச்சு செகண்ட் லெக்லேயும் டூ ஃபோர்னு தோத்தாலும் அக்ரிகேட் லெவலில் அவங்க ஜெயிச்சு ஃபைனல் போய் ஏடி கே கிட்ட தோட்டுட்டாங்க எப்படி பார்த்தாலும் இந்த சென்னை என்எஃப்சியோட ஐஎஸ்எல் சீசன் சிக்ஸ் பாசிட்டிவாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ அதே பாசிட்டிவிட்டியோட ஐஎஸ்எல் சீசன் செவனுக்கு போகலாம் ஐஎஸ்எல் சீசன் செவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கோவிட் நைன்டீன்றதுனால ஃபேன்ஸ் அலோட் கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ ஃபேன்ஸ் இல்லைன்னா எதுக்கு நம்ம ஹோம் மேட்சஸ் அவே மேட்சஸ்னு வைக்கணும் ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா வைக்கிறதுலாம் ஒரு லாபம் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சஸை குறைக்கலான்னு முடிவு பண்ணாங்க அதுக்காக நாலே வென்யூ தான் சூஸ் பண்ணாங்க நார்த் ஈஸ்ட் கொல்கட்டா கோவா கேரளா கேரளாவில் ஒரு ஸ்டேடியம் தான் இருக்குது இன்னொரு ஸ்டேடியத்தை வந்து கிரிக்கெட் கிரவுண்டாக மாற்ற போகிறதா சொல்லிட்டாங்க நார்த் ஈஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஆர்டிஃபிஷியல் டஃப்ஸ் டர்ஃப் தான் அங்கே வந்து விளையாண்டோம்னா இன்ஜுரிஸ் நிறையா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிளேயர்ஸோட ஹெல்த் கன்சர்ன் இருக்கிறதுனால நார்த் ஈஸ்ட்லேயும் அவங்க வைக்கலை கொல்கட்டாவிலையும் அவங்க வைக்கலை பிகாஸ் சால்ட் லேக்ன்ற ஒரு ஸ்டேபிளான ஸ்டேடியம் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் தி கோவாவில் தான் எல்லா மேட்சஸையும் நடத்த போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பெர் டீமுக்கு ரெண்டு மேட்சஸ் தான் ஸோ டோட்டலி ஒரு டீமுக்கு எயிட்டீன் மேட்சஸ் வரும் அதே மெத்தட் தான் லீக் வினர்ஸ் வருவாங்க ப்ளே ஆஃப்ஸ் நடக்கும் ஃபைனல்ஸ் நடக்கும் டைட்டில் கிடைக்கும் அதே தான் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா ஜம்ஷெட் ஃபோர் எஃப்சி அவங்க வந்து அவங்க கோச்சை வந்து சேக் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு தெரியும் சென்னை எஃப்சி வந்து ஓவன் கால் ரீட்டெயின்டாக இல்லையான்னு கேட்குறீங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி சென்னை எஃப்சி புது கோச் தெரியிட்டுருக்கிறதாவும் சொல்கிறாங்க அதுவும் அயர்லாண்டு இல்லைனா ஸ்காட்லாண்ட் கோச்சை தான் தெரியிட்டுருக்கிறதாவும் சொல்கிறாங்க ஜம்ஷெட்பூர் எஃப்சி வந்து ஓவன் காயில் சைன் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க ஆனால் ஓவன் காயில்
இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சேது எஃப்சியோட கிளப்புக்கு வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜுங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டு நைன்டீன் சீசனில் ஐடபிள் அதாவது இந்தியன் உமன்ஸ் லீக் ஹீரோ ஏஏஎஃப் ஹீரோ இணைந்து நடத்துகிற இந்தியன் உமன்ஸ் லீக்கில் சேது எஃப்சி சாம்பியன்ஸ் ஆனாங்க சேது எஃப்சின்றது வந்து உமன்ஸ் ஃபுட்பால் கிளப் மதுரையிலேருந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கு இதை பற்றி தமிழ் சினிமாவில் மூவிஸும் வந்திருக்கு பிகில் மூவியில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி சேது எஃப்சியை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் அந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க ஸோ உமன்ஸ் கிளப் சேது எஃப்சிக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி லைசன்சிங் இருக்கும்போது லீக்ஸில் விளையாடும்போது டேலண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்ம தமிழ்நாடு உமன்ஸ் பிளேயர்ஸ் பெரிய லெவலுக்கு போகவும் வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட் இன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸில் நாங்கள் கேட்டதுக்கு சில பேர் வந்து சென்னை நெஃப்சியோட வின்னிங் ஜேர்னியை பற்றி கேட்டுட்டு இருந்தீங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ டுவெண்ட்டி அதுக்கான வீடியோ ஒர்க்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீடியோ ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவோம் நீங்களும் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப